Y pues bueno, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo video para el canal. <coughs> Bastante feliz. Miren qué bonitos mis agapornis. Y pues como vieron ya en el título, les voy a mostrar, voy a tratar de mostrarles esas pequeñas bendiciones que vienen pronto para el canal. Vamos a subir un poquito el brillo, listo. Y pues para empezar, aquí están mis agapornis. Acabo de hacer limpieza de las jaulas sin tener que mojarlas. Lo hago con este desinfectante que tengo aquí de Animal Planet. Es multiuso, es desinfectante, no tiene cloro, nanotecnología. Y aquí tenía una cobetita con agua. Y Archie está ladrando. Y también estaba usando junto con eso pues este trapo para limpiar las charolas y cambiar este, las hojas y eso. Y pues ahí están mis agapornis un poco asustadizos, pero ya incluso ayer les di de comer. Ella estuvo más tiempo comiendo que él, pero a él le chiflo y él me arremeda, él chifla como yo. Y aquí tienen su alimento, semillas de girasol, mijo rojo y blanco, avena... Eh, pedazos como de fruta seca que hasta probé uno y les confieso que me gustó mucho pero pues no eso es para los periquitos y este al piste claro y pues eso no ok ok perdón pausé el video porque Archie estaba ladrando pero aquí lo tenemos de nuevo ok pues esta es la primera que puso los huevos. Esta hace rato acaba de poner el huevo. Esta puso su primer huevo el sábado. Y su segundo huevito lo puso ayer por la noche. Y ella lo puso hace rato. Él, él es el macho. Pero el azul que ya muchos recordarán. Pues lo puso hace ratito. Entonces voy a tratar de mostrarles. Ahorita que ellos están distraídos. Y ella no está en el nido. Voy a tratar de mostrarles. Y pues nada, también cabe resaltar que miren aquí tengo este botecito y claro que sí, les di una refrescada, les di un baño con vinagre, ya saben. Aunque este no tiene casi vinagre porque ya se le había acabado. Y permítanme. Ok, volví a callar a Archie. Y este ya se le había acabado el agua con vinagre, que el vinagre es muy poca cantidad, porque por ahí vi que cómo puedes bañar a tus periquitos con ácido. Pero el que tiene ácido es uno que es vinagre blanco, y este es vinagre de manzana. Y el chiste es que este casi ya ni tiene vinagre, es pura agua, y los baña a todos, a esos, a esos, o sea, a todos mis pájaros. Y este, y aparte de que mi Pedro está ladrando, tiene que hablar la vecina. Claro. Continuemos con el video. Y pues la otra periquita como ven este si es más celosa Con esta verde he tenido más éxito en cuanto a poder ver el progreso O sea de cuando va a poner el huevo y todo Porque es más mansita ahorita está un poco asustada y todo Pero realmente antes de que pusiera huevos y eso incluso ellos les chiflaba y me respondían O sea ya me tenían cierto cariño Por eso es que con ella tengo un límite no tan límite o sea con ella Puedo hacer más cosas que con otra periquita no Por ejemplo ella como ven La de allá Este no quiso y pues no la vamos a obligar Y como recordarán les dije que eh, Pues les enseñé el alimento de mis agapornis Y es este de aquí miren De la marca Cariño sí. Lo compré y pues los ingredientes Dice que mezcla de semillas Dice Avena, maíz, fruta deshidratada Ven les dije que esa está buena Administrarlo diariamente de libre acceso es la dosis enriquecida con vitaminas y minerales 
Y pues así es, muchas cosas. Está bien el alimento, pero no venía así lleno. Así como yo lo muestro aquí, no venía como a la mitad. Yo lo rellené con alpiste que compré. Que no era en sí alpiste, porque también, aparte del piste, Archie, silencio. Aparte del piste, venía con mi hijo rojo y mi hijo blanco y poquito trigo. Y se lo eché junto a este, que es la misma mezcla, pero que aparte contiene semillas de girasol y avena de color. Y pues nada, lo estoy probando, lo mezclé junto con el otro. Este me costó 65 pesos y pues como les vuelvo a repetir, lo mezclé con el otro que es más barato. Y pues se los di a mis agaporni, se los estoy dando a mis periquitos que están por acá. Y a estos periquitos también les daré, pero a ellos ahorita mejor les puse en barra para que sea más fácil y cerca del nido. A ella no porque esta jaula no es tan grande como esta, pero ya recuerden lo que les dije de que van a tener una jaula igual que esta, más grandecita. O igual pues mientras ahorita ya el cambiarles de jaula no puedo porque ya empezó con la nidada y ya sería un riesgo entonces si sí estresarla mucho. Y como ven que ella sí es más delicada que esta verde de acá. Entonces no sé si ya después que ya terminen la nidada les compre otra o les deje que sigan ahora con una siguiente nidada porque pueden ser dos veces al año máximo o tres pero no lo recomendable son dos o no sé porque tengo un plan de deshacerme de todas las jaulas y crear una voladera, una voladera, un aviario, una, un corral para todas mis aves grande pero pues habría que ver. Y pues eso sería todo, si te ha gustado el video no olvides suscribirte, comentar y darme un like.